ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಲಾಮುಖಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಲ್ ಟು ಟೈಲ್ ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸದ್ಯ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಬೇ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎರಡು ಬೇ ಇದ್ದರೆ ಹಸುಗಳ ಮುಖ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಟ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಾಲ ಒಂದೇ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಲ್ ಟು ಟೈಲ್ ಬಾಲಾಮುಖಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮದು ತೊಟ್ಟಿ ಇದು ಮೇವಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದು ಎತ್ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ಈ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮೇವು ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಎರಡು ಅಡಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಅಗಲ ಈ ಅಗಲ ಬಂದು ಎರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಇದನ್ನು ಮೇವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹರಿಸಿ ಕುಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಅಗಲ ಬಂದು ಆರು ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಕಿ ಇರೋ ಜಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಕರಾವಿಗೆ ಇನ್ನು ಗಂಜಲ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸೋದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಹತ್ತಡಿ ಉದ್ದ ಹತ್ತಡಿ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಇದು ತಿಂಡಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಸುವಿಗಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗ ಗಂಜಲ ನೀರು ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇದು ಬಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯುವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಹಸುವಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಐ ಪೈಪ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಫ್ರೀ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿವೈಡರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಗಣಿ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಸುಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ನ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಜಾರದಂತೆ ಆ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಬದುವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಳಿಜ